पिछले हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो सब लोग घर में रहो बच्चे रहो और जब तक लॉकडाउन चल रहा है वीडियो देखो और इसको अच्छे से स्टडी करो नोट्स बनाओ जो भी दिक्कत है सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एन के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके बाद और भी सारा क्वेश्चन मेन्स एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे और एक नया वीडियो हम प्लान कर रहे हैं जो दूसरे चैनल्स पे चैनल पे आएगा जिसमें हम लोग नीट मेंस और एडवांस के लिए बात करेंगे और उसमें जो आपका कंटेंट होगा वो बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करेंगे जो पार्टनर होगा उन सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन के नोट्स से उनके कंटेंट से क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग कंपेयर करते हो हमारे पास वो सुविधा अभी नहीं है लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगा और उसके बाद ऑनलाइन क्लास भी अपना शुरू करूंगा ठीक है तब तक जो व्यवस्था है उसमें आप वीडियो को देखो और इसको अच्छे से समझो और सिलेबस धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग का सिलेबस पीछे ना हो चलो तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी एफसीसी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसके अलावा इन सेंटर्ड यूनिट सेल में भी हमने बात किया था जिसका कैलकुलेशन ऑफ एटम्स का आज हम लोग बात करेंगे एक बच गया था उसमें से कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल तो हेक्सागोन आप यहां पे देख रहे हो फिगर में हेक्सागोन बनाने के लिए क्या करते हैं दो हेक्सागन एक ऊपर बनाया एक नीचे बनाया ठीक है ध्यान से देखो क्या किया गया है इसके ऊपर वाले टर्न को इसको नीचे से जोड़ दिया गया इसके नीचे सॉरी इसके नीचे इसके नीचे वाले को इसके नीचे वाले से जोड़ दिया गया इसके ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से जोड़ दिया इसके ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से जोड़ दिया गया है और इसके नीचे वाले को इसके नीचे वाले से जोड़ दिया गया ठीक है इसमें अरेजमेंट जो होता है एटम का बच्चों वो क्या होता है ये सारे कॉर्नर्स पे होते हैं तो एक ऊपर में कितने एक दो तीन चार पांच छह होंगे और नीचे में उसी तरीके के छह होंगे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो बारह तो कॉर्नर पे हो गए उसके बाद ये दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होते हैं तो एक यहां और एक यहां ठीक है और तीन पूरे बॉडी के सेंटर में होते हैं तो कहा कहा इनका प्लेसमेंट होगा एटम का क्रिस्टल लाइटिस में आर्ट कॉर्नर दूसरा कहा होगा आर्ट बॉडी सेंटर उसके बाद कहा होगा अपोजिट फेसेस तो अपोजिट फेसेस इसके अपोजिट फेस है अगर इधर से लोगों तो इसका अपोजिट फेस किधर होगा मेरे तरफ होगा ठीक है तो एड टू अपोजिट फेसेस क्लियर है अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर क्या होता है हम लोगों को मालूम है वहां होता था वन बाई एट सिंपल के वेक में लेकिन यहां कहानी कुछ और है देखो कैसे वन बाई सिक्स होगा यहां पर जो हम ले रहे हैं उसको देखो ये पूरा स्पेयर्स तो नहीं आया हम लोग एटम को एज अ सॉलिड स्पेयर्स लिया है तो ये पूरा तो नहीं है अगर यहां से ऐसे लाइन खींचा जाए तो ये आधा पार्ट होगा इस आधे पार्ट में ये देखो यहां जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 120 तो अब ध्यान से देखो यहां ऐसे और ये 120 के एंगल पे ये जो सेंटर है ये पॉइंट है इसका जो सेंटर है इस स्पेयर का जो सेंटर है इसको मैंने यहां ले लिया किसी भी पॉइंट के अराउंड कितने एंगल बनते हैं थ्री का एंगल बनता है ये 120 है तो ऐसा कितना बनेगा तीन बनेगा तीन नीचे और आधे आधे में तीन तो पूरे में कितना छ तो कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया वन बाई सिक्स का तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया यहां पे कॉर्नर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन वन बाई सिक्स का होता है टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए ट्वेल्व तो कंट्रीब्यूशन कितना करेगा ट्वेल्व इंटू वन बाई सिक्स टू हो गया हमारा क्लियर है कंट्रीब्यूशन बाई एटम्स एंड बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी तरीके से अरेंज करोगे बॉडी के सेंटर में जब तुम स्पेयर्स को रखोगे तो क्या होगा कि वो बाकी के जो स्पेयर्स होंगे उसके सराउंडिंग्स के वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे ठीक है तो उनका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए एक ही होता है एक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर यहाँ से क्या होगा तीन बॉडी का पार्ट है एक दो और एक पूरा एक तीन पार्ट है इसलिए यहाँ पे बॉडी का सेंटर कितना होगा हर बॉडी का एक सेंटर होगा तो तीन बॉडी सेंटर हो गया ठीक है तो कंट्रीब्यूशन बाई बॉडी सेंटर कितना हो गया थ्री इंटू वन थ्री अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट टू अपोजिट फेस तो फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता था हाफ ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे और टोटल कितने फेस के लिए बात करें टू फेस के लिए तो टू इंटू वन बाई टू वन टोटल कितने हो गए टू थ्री 
प्लस वन मतलब टू प्लस थ्री प्लस वन टोटल कितना हो गया सिक्स तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोन कितने होंगे सिक्स तो याद रखना हम लोग का क्या आ गया सिंपल क्यूबिक में यहां ध्यान दो साइड में मैं लिख दे रहा हूं हम लोग का प्रिमेटिव में या सिंपल क्यूबिक में कितना आया था सिंपल क्यूबिक कितना आया था इसमें वन आया था दूसरा बीसीसी में कितना आया था टू आया था एफ में कितना आया था फोर आया था ईसीसी में कितना आया था इसमें टू आया था और ये अब हमारा हेक्सागोनल में कितना आ गया एस सी पी या हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल एस सी सी कर दो ये कितना हो जाएगा सिक्स अब इसका बोलेगा कि इसको अरेंज करो कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा फाइव का फिर किसका हो जाएगा तुम्हारा थर्ड का फिर किसका हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड का सेकेंड का और फोर्थ का दोनों का बराबर हो जाएगा और सबसे कम किसका हो जाएगा तुम्हारा वन का तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए इस तरह के क्वेश्चंस क्या क्या कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसको बोलते हैं रैंक रैंक इसको क्या बोलते हैं रैंक ऑफ क्रिस्टल लाटिस इसको बोलेंगे हम लोग रैंक ऑफ क्रिस्टल लाटिस या सॉरी रैंक ऑफ यूनिट सेल इसको क्या बोलेंगे रैंक ऑफ यूनिट सेल ठीक है हाँ तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्रिस्टल लाटिस के सेवन टाइप्स होते हैं ठीक है उसमें पहला कौन है क्यूबिक दूसरा टेट्रागोनल तीसरा ऑर्थोरोम्बिक चौथा हेक्सोगल हेक्सागोनल पांचवा ट्राइगोनल और रोमोडरल और छठा मोनोक्लिनिक और एक है जो सेवेंथ वन है जो इसके बाद मैं कवर करूंगा सेवेंथ वन है उसका नाम क्या है ट्राई क्लिनिक उसका नाम क्या है ट्राई क्लिनिक जो इसके बाद चूंकि बोर्ड में आप लोगों को दिखेगा नहीं इसलिए इसके बाद मैं करता हूँ इसको इरेज करने के बाद करूंगा ठीक है इसको मैं इरेज करूंगा पहले इसको समझ लो क्या डिफरेंसेज है इन सब में तो सबसे पहले गौर से देखो पहला क्या है क्यूबिक तो क्यूबिक तो हम लोग पिछले क्लास में भी बात किया था कि क्यूब्स के एज लेंथ बराबर होते हैं तो एक एज ए है दूसरा बी तीसरा तीन सी ये तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे और इनकी इसके एक्जियल एंगल्स भी जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं ठीक है एक्जियल एंगल्स का मतलब क्या हुआ जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूं इसको ध्यान से देखना आप लोग समाज में आ जाएगी बात बहुत आसान बहुत सिंपल सा चीज है देखो थ्री डायमेंशन की बात करते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं ये क्या करना होगा हमको एक स्क्वायर लेना होगा ये स्क्वायर ले लिया ठीक है अब इस स्क्वायर के अंदर सेंटर से मान लो दूसरा स्क्वायर खींच लिया अब इसको मिला दिया इस तरीके से इस तरीके से हम लोग क्यूब बना लिया इस तरीके से क्यूब बना दिया गया क्यों कैसे बनते हैं सबको मालूम है अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है बच्चों ध्यान से देखोगे मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि ए बराबर बी बराबर सी ठीक है ये थ्री डायमेंशनल फिगर है हम इसको मैं इसको क्या कर रहा हूं इस वाले पार्ट को ऊपर रेज कर रहा हूं इस वाले पार्ट को ऊपर रेज कर रहा हूं ये हो गया तुम्हारा बाई एक्सिस इस वाले को मैं इधर कर दू इसको कर दू एक्स एक्सिस और इस वाले को अगर इधर बना दू तो इसको क्या बोलते हैं जेड एक्सिस अब गौर से देखना यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको मैं मान लिया यहां से यहां तक के लेंथ को मान लो ए मान लिया यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको बी मान लिया और यहां से यहां तक के लेंथ को हमने सी मान लिया ये तीनों क्या है तीनों एक्सिस में इक्वल लेंथ ले लिया अब ए के ए के सामने वाला एंगल सब के अपोजिट एंगल को देखो ध्यान से देखो इसके अपोजिट बी है बी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा ए होगा बी के अपोजिट एंगल कौन सा है बी के सामने वाला एंगल ए होगा 
ए के सामने वाला एंगल ए होगा और सी के सामने वाला एंगल ए होगा अब गौर से देखना ए के सामने वाले एंगल को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं तो ये अगर मैं इसको माना हूं तो इसके सामने अल्फा कौन सा होगा ए होगा बी के एंगल को हम लोग बीटा से तो बी के सामने वाला एंगल कौन होगा ये होगा तो ये बीटा हो गया सी के सामने वाले एंगल को हम लोग गामा से भी प्रजेंट करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया गामा हो गया इसको हम लोग यूनिट सेल पैरामीटर भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट सेल पैरामीटर भी बोलते हैं अब इसमें मैंने हम लोगों ने क्या लिया इसमें मैंने रखा हूं इस साइड में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एज लेंथ वाई एक्सिस के अलॉन्ग एज लेंथ एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग एज लेंथ क्लियर बच्चों अब ध्यान दो मैंने क्या बोला कि ए के सामने का एंगल को अल्फा बोलेंगे ए हम इस वाले साइड को लिया है जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ है उसको मैंने ये माना तो ए के अपोजिट अल्फा हो गया बी के अपोजिट एंगल को हम लोग क्या कर देंगे बीटा बोल देंगे और सी के अपोजिट एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे गामा बोल देंगे तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है तो ये आपके एनसीआरटी में टॉपिक है तो आप बताओगे कि देर आर दिक्स पैरामीटर्स फॉर एक्सप्लेन द यूनिट सेल थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल If we want to explain the three-dimensional unit cell, we must use the six parameter: three edge lengths along the x, y, and z axis, and the angles made by the two axes. So two axes का मतलब क्या हो गया? B और A के बीच बनने वाला, A और C के बीच बनने वाला, B और C के बीच बनने वाला, ठीक है? या फिर ऐसा बोलो x और y के बीच बनने वाला एंगल, y and z के बीच बनने वाला एंगल, and y and x x and y, y and z, x and z के बीच बनने वाले हैं। क्लियर बच्चों? इसको हम लोग कैसे समझेंगे तो जिसको मैं a मानता हूं उसके लिए अल्फा जिसको b मानूंगा उसके अपोजिट बीटा और जिसको c मानूंगा उसके अपोजिट ये आप किसी को कैसे भी मान लो बस ध्यान ये रखना है कि एज लेंथ a के लिए हम लोग आसानी के लिए कन्वीनियंट के लिए क्या कहते हैं ए के सामने वाले को अल्फा बोलते हैं बी के सामने वाले को बीटा बोलते हैं और सी के सामने वाले को गावा बोलते हैं समझ में बात और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट सेल पैरामीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं यूनिट सेल पैरामीटर यानी जितने भी डिफरेंसेज आएंगे इन पैरामीटर में चेंजेस करने के बाद ही आएंगे जैसा कि आप लोग यहाँ देखोगे ध्यान से देखो जब क्यूबिक होगा तो एज लेंथ क्या होगा बराबर होगा सबका मतलब ए बी और सी तीनों की लंबाई क्या होगी बराबर होगी अल्फा बिट्टा और गामा तीनों क्या होगा 90 डिग्री होगा ये इसके साथ 90 मतलब अल्फा का एंगल भी 90 यहाँ भी जो बन रहा है नाइन्टी यहाँ भी जो बन रहा है नाइन्टी वो दिखने में नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये टू डायमेंशनल प्लेन में हम लोग थ्री डायमेंशनल प्लेन को इमेजिन कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे हो ठीक है थर्ड डायमेंशन कैसा होगा बाहर की तरफ अब देखो एक दूसरे के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा ना इसके साथ इसका नाइन्टी डिग्री इसके साथ इसका नाइन्टी डिग्री ठीक है या फिर अंदर की तरफ होगा तो तीनों एक्सेस एक दूसरे के साथ क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे क्योंकि टू डायमेंशनल में प्लेन में फिगर बनाया गया है इसलिए आपको यहाँ पे 90 डिग्री के जैसा अपियरेंस नहीं होगा ठीक है चलो तो इसमें देखो ए बी और सी बराबर है इसमें कौन कौन पॉसिबल टाइप के यूनिट सेल होगा तो सिंपल होगा बीसी होगा और एफ होगा कौन कौन होगा सिंपल जिसमें एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यू ऑनली बॉडी सेंटर क्या होगा एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर एज वेल एट द बॉडी सेंटर ऑफ द बॉडी ठीक है एफ सी सी इसको बोलते थे कॉर्नर के अलावा फेस जितने भी फेसेज होंगे यूनिट सेल के उसके फेस पे होंगे तो सिक्स फेसेस होते हैं उसके सेंटर पे होंगे एग्जांपल्स क्या है ये आपको याद रखना है के सी एल एन एस सी एल जेरेनेस डायमंड जो है एग्जांपल्स है क्यूबिक क्रिस्टल के जिसमें कौन कौन से पॉसिबल यूनिट सेल हो सकते हैं सिंपल हो सकते हैं बीसी हो सकते हैं और एफ हो सकते हैं देखो बच्चों ध्यान से समझोगे यहाँ एक्सिस के लेंस में मतलब ये जो ए बी सी मार रहे थे इसमें क्या डिफरेंस करेंगे तो क्या चेंजेस आ जाएगा दूसरा क्या आ गया टेट्राइगोनल टेट्राइगोनल कब होगा जब एक साइड ए और बी आपस में ये और ये बराबर होगा और ये क्या हो जाए बड़ा हो जाए तो ओबियस है कि ये जयमेट्री तो नहीं रहने वाला तो जो नई जयमेट्री आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे टेट्राइगोनल आगे इसके बाद के मैं इसको कोशिश करूंगा समझाने का अभी इसको कंसेप्चुअली समझ लो फिर मैं फिगर से समझाने समझाऊंगा आप लोगों को तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा 
इसमें कौन कौन से होंगे सिंपल एंड बीसीसी होंगे कौन कौन होंगे सिंपल एंड बीसीसी होंगे कौन कौन होंगे सिंपल एंड बीसीसी होंगे एग्जांपल कौन होगा एसएन2 एसएन सॉरी एसएनO2 वाइट टीन टी टाइटेनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट कौन कौन एसएनO2 वाइट टीन टाइटेनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट होगा ठीक है एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जांपल्स अक्सर पूछे जाते हैं और ये पूछे जाते हैं अगर मान लो डिफरेंस पूछेगा आगे जब क्वेश्चंस करूंगा तो उसमें आएगा ये सब क्यूबिक और टेट्रागोनल में डिफरेंस पूछेगा तो कैसे याद रखोगे क्यूबिक में क्या हुआ ए बराबर बी बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री पॉसिबल यूनिट सेल कौन कौन होंगे इसमें सिंपल होंगे बीसीसी होंगे एफसीसी होंगे एग्जांपल क्या होंगे एनएससीएल होंगे जेडएनएस होंगे ठीक है डायमंड होंगे ठीक है ये सारे के सारे क्या होंगे एग्जांपल सुनो टेट्रागोनल में जब बात करेंगे तो डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें दो साइड दो एज लेंथ बराबर होगा तीसरा डिफर करेगा जोमेट्री चेंज कर जाएगी लेकिन एंगल चेंज नहीं करेगा बच्चों एंगल वही रहेगा सेम रहेगा तो डिफरेंस कहां आया एज लेंथ के डिफरेंस के वजह से इसकी जोमेट्री चेंज हो गई और ये कितने तरह के होंगे सिंपल और बीसीसी टाइप होंगे इसके एग्जांपल क्या होंगे वाइट टीन होंगे एसएनए2 होंगे टीआईओ2 होंगे बीए सॉरी सीएसओ4 होंगे ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑर्थोरोमिक को देखो अब ध्यान से फिर एक्सियल लेंथ में डिफरेंस क्या है ये तीनों लेंथ आपस में बराबर नहीं होंगे ना तो ए बी के बराबर होगा ना बी सी के बराबर होगा तीनों आपस में अलग-अलग लेंथ कैरी करेंगे लेकिन एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होगा अब देखो यहां क्या था दो बराबर था तीसरा डिफर किया था तो शेप चेंज कर दिया अब यहां देखो तीनों का साइज ही चेंज कर गया ओबीएस है क्या होगा जोमेट्री चेंज करेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थोरोमिक आगे हम लोग फिगर में बना के दिखाएंगे कैसे होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा क्या होगा कौन कौन होगा इसमें प्रिमिटिव होगा बॉडी सेंटर्ड होगा एफ फेस सेंटर्ड होगा और एंड सेंटर्ड होगा एग्जांपल्स क्या होगा रोमिक सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्लियर है अब नेक्स्ट टाइप जो है बच्चों उसको बोल हम लोग हेक्सागोनल बोलते हैं अभी हेक्सागोन थोड़ा देर पहले मैंने बात किया था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में जेड की कितनी वैल्यू होगी मतलब हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो उसमें यूनिट्स सॉरी हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उसको अभी इससे पहले मैं कैलकुलेट किया हूं इसी वीडियो में ठीक है ध्यान से देखो तो ऑर्थोरोमिक हो गया हेक्सागोनल का मैं बात कर रहा हूं उसमें क्या होगा दो एज लेंथ बराबर होंगे तीसरा डिफर करेगा दो एंगल्स 90 डिग्री रहेगा और तीसरा 120 वहां जब मैं कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था तो मैं दिखा अभी था कि वहां पे 120 का एंगल बन रहा था ठीक है कितने हाफ में 3 अब नेक्स्ट हाफ में 3 तो टोटल कितना होगा 6 तो 6 पार्ट में कंट्रीब्यूशन होगा तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/6 का ठीक है वहां पे मैंने देखा अभी जस्ट थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा है तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री गामा ना होगा कितना 120 डिग्री प्रिमिटिव होगा ग्रेफाइट होगा तुम्हारा मैग्नीज जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड इसके एग्जांपल सुनो अब ट्राइगोनल देखो यहां पे फिर वापस ये क्या हो गया तुम्हारा सेम हो गया और यहां पे डिफर कर गया ये एंगल क्या होगा अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होगा पर 90 डिग्री नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है या तो 90 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा अब चलो एक कैसा होगा प्रिमिटिव होगा इसका एग्जांपल क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड मर्क्यूरस सल्फाइड इसको सिनेवा सिनेवा बोलते हैं ठीक है अब मोनोक्लिनिक की बात करेंगे मोनोक्लिनिक में देखो फिर फिर से वापस ए बी और सी तीनों कोई नहीं एज लेंथ पूरे के पूरे वापस क्या होगा ये दोनों का देखो सेम कंडीशंस है किस में तो ये डिफरेंसेस में कैसे पूछेंगे कि ऑर्थोरोमिक और मोनोक्लिनिक जहां जाकर फ्यूजन हो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं मतलब तुम्हारे नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पे हम लोग भूलते हैं जो गलतियां करते हैं हम लोग वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब यहां ध्यान दो ए बराबर इसमें क्या है ए बाय ए बी और सी आपस में बराबर नहीं है यहां पे ए बी सी आपस में बराबर नहीं है अब याद रखो गॉड से देखो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है यहां पे अल्फा और गामा 90 डिग्री और बीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा या छोटा डिग्री छोटा होगा तो यहां से क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं तो आप इसको अच्छे से समझोगे फिगर्स में भी समझाऊंगा उससे और अच्छा और ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे आप लोग तो अब देखो यहां प्रिमिटिव एंड इन सेंटर्ड होगा इसका एग्जांपल क्या होगा मोनोक्लिनिक सल्फर एंड सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट ठीक है तो ये अच्छे से समझ में आ गया कि किसी भी यूनिट सेल का जोमेट्री किस वजह से चेंज होती है या तो उसके एज लेंथ को चेंज कर दो या फिर एंगल को चेंज कर दो 
तो पहले वाले जोमेट्री से दूसरी वाली जोमेट्री क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी और वो एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा उसकी एक नई एक नया नाम होगा उसका एक अलग पैरामीटर होगा तो इसीलिए इसको हम लोग यूनिट सेल के पैरामीटर बोलते हैं पैरामीटर कितना होगा सिक्स जो भी चेंजेस यहाँ देखे या तो एज लेंथ में चेंज करके देखे या फिर एंगल में चेंज करके देखे और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हम लोग को मिला और टोटल कितने तरह के क्रिस्टल्स मिलते हैं हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था अभी देर आर सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लाइटिस सेवन टाइप्स के क्रिस्टल लाइटिस होते हैं और उसमें यूनिट सेल किस में कितने किस किस तरह के होंगे जो यहाँ पे हमने मैंशन किया इसको समझाया उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वीडियो को अच्छे से देखो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो जाए मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को इस चैनल पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और इस चैनल को फॉलो करो डेफिनेटली आप जैसा रिजल्ट चाहते हो वैसा मिलेगा इसका मैं गारंटी देता हूँ ठीक है अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो टोटली बेस्ट है ट्वेल्थ बोर्ड के लिए ट्वेल्थ बोर्ड और बेसिक्स के लिए अब इसमें थोड़ा एडवांस बनेंगे जब दूर दूसरे वाले चैनल्स पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और टोटली कंपटेटिव होगा आप इसको करके उस पे जाओ आपको 100 परसेंट समझ में आएगी बातें सारे क्वेश्चंस बनेंगे उसका मैं गारंटी देता हूँ और अगर नहीं तो फिर हम लोग डाउट क्लास करेंगे लाइव क्लास करेंगे ये सारी व्यवस्थाएं होगी धीरे धीरे कुछ टाइम लगेगा बच्चों चूंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें कुछ भी अरेंज नहीं कह सकता आप लोग भी समझते हो ठीक है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो इससे ठीक है इसका लास्ट बच गया था सेवेंथ वन जो क्या था ट्राइक्लिनिक देखो बच्चों इसमें क्या है ए बी और सी एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होगी एंगल्स भी आपस में बराबर नहीं होंगे और ना ही वो 90 डिग्री होंगे ठीक है तो या तो 90 डिग्री से कम होगा या फिर 90 डिग्री से ज्यादा होगा प्रिमेटिव टाइप क्या होगा यूनिट सेल का प्रिमेटिव सिर्फ होगा इसमें बीसीसी एफ सी सी ई सी सी एंड हेक्सागोनल टाइप का यूनिट सेल नहीं होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा पोटाशियम डाइक्रोमेट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड एस थ्री डीओ थ्री ठीक है तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए ये अब इसके बाद इनके स्ट्रक्चर को एक एक करके मैं समझने का कोशिश करता हूं 